Welcome back to Nanda Show. Nah hari ini aku sama Haris. Kalau kemarin aku sama Julius, sekarang aku sama Haris. Kita akan me- mempersembahkan adisi baru dari mm-hmm. Dinan 12 ya. Sekali lagi thank you banget buat JS kita dan Jojo Music yang udah support kita. Thank you. Hari ini kita akan me- memperkenalkan ke kalian dua gitar baru mm-hmm. untuk Nine Twelve. Uh, tadi kita ada unboxing. Ya. Yeah. Ini unboxingnya. Nah, gitarnya adalah ini yang pertama. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ini. Nah, jadi ini adalah JS Guitars Nova Series. Nah, yang di Haris ini adalah Nova 1. Nova 1. JS Guitar Nova 1, yang ini adalah Nova 2 yang di aku. Perbedaannya apa dari antara Nova 1, Nova 2, Munsel mungkin mm-hmm, kita nanti mm-hmm. akan bikinin video in depth-nya. Mm-hmm. Perbedaannya apa, line up-nya JS itu apa aja? Uh, mungkin akan ada sample sound mungkin ya. Ya, mungkin. Terus uh, kemarin yang Munsel kita udah bikin one week review-nya. Ya. Yeah. Sekarang ini nanti akan kita coba extended period of time. Jadi uh, kayaknya ini bakal kamu pakai Aris ya? Iya, yeah, ini kemudian ini bakal dipakai Aris, ini bakal aku pakai. Kita akan tes, kita akan rekaman, kita akan bikin lagu pakai ini. Kalau misalnya kalian tahu aku sama Haris, berarti lagunya bakalan ya, <laughs> metal. Itu, oh, ya. Jadi uh, ini akan kita pakai. 
hmm, menurutmu gimana first impression Nova 1 dulu deh kalau menurutku dari Nova 1 ini ya um, mungkin ini bisa dibilang gitar apa ya gitar lokal pride pertama yang aku pegang ya hmm. jadi kayak ternyata bisa ya lokal gitu ya Iyi, ini pun aku kalau sih. kalau dilihat uh, kayak sekilas gitu kayak ini bukan handmade Indo deh ini kayak iya, ya kan iya terus pertama kali megang juga ya kayak kelihatan bukan gitar murah gitu mm-hmm. setuju kalau Mas Timi gimana uh, kalau aku memang ini sebenarnya bukan gitar paling murah dari JS ya mm-hmm. bukan gitar paling murah cuman uh, menurutku ini dibandingkan dengan seri uh, dibandingkan dengan kompetitornya yang lain dengan harga serupa menurutku ini unggul sih mm-hmm. jadi ini kita talking about tiga uh, jutaan price range nya tiga juta tiga setengah juta tiga sampai empat juta lah ya mm-hmm. ini price range nya menurutku oke okay banget sih mm-hmm. ini uh, yang aku paling dari Nova satu ya yang aku paling kerasa adalah gitar ini tuh seperti sudah lama dimainkan oke okay. jadi uh, entah kenapa aku ngerasanya Gitar ini enak, tapi enaknya itu kayak enak gitar lama gitu loh. Oke. Jadi, jadi kayak semacam mungkin apa ya kalau aku bahasanya gitar display. Yang oh iya, jadi dimainin sama orang banyak. Oke, hmm, kan? oke. Okay, okay. uh, kalau aku jadi kayak bisa kita nemu gitar vintage yang dilawat yang dimainin sama orangnya tiap hari hmm. kayak gini, kayak gini uh, rasanya kayak gitu. Uh, kerennya dia udah kalau muncul kemarin nggak ada locking tunernya. Ya. Sekarang dia udah locking tunernya. Ya. dan keren juga lo lock ringtone-nya. Iya, bagus. Lock ringtone-nya bagus. Semua kelihatan ya. Ada birolnya kok ya. Mm-hmm. Terus uh, selain itu dia udah 2 point tremolo. Heeh. Mm-hmm. 2 point tremolo. Uh, dia HSS konfigurasinya. HS, Sekari... Apa konfigurasi senengan gue sih? Iya, ini senenganmu ya ini mm-hmm. ya. Terus uh, estetiknya yang dipilih adalah dia pakai pigar hitam dengan semuanya hitam. Ini menurutku oke okay banget, keren mm-hmm. karena kalau misalnya dia putih biasa aja pasti uh, mungkin apa ya 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 benar sih biasa hmm, aja ya jadi kayak ya ya udah serat biasa tapi kalau hitam kayak hitam biru eh ya ini namanya cobra blue ya yang ini cobra oh blue. ini warnanya cobra, cobra blue. blue namanya jadi dia ada cobra blue aku lupa nanti kita akan nanti di review lengkapnya lah kita okay. ini kan first impression aja Yoi. itu kayak gitu uh, feelingnya ya itu tadi sih necknya licin mm-hmm. enak ya nggak mm-hmm. terlalu tebel nggak terlalu tipis uh, shape nya nyaman Terus, ini shape-nya C ya, C modern. C, C kalau enggak. Dan satin ya ini. Satin, satin. satin. Favorit kita ya. Sama kayak Munsel, dia belakangnya satin tapi depannya glossy, mm-hmm. uh, headstock-nya. Uh, terus apa lagi ya? Ya sekali lagi ya khasnya JS. Ini, ini. Terus ini dia lebih tipis, jadi dia handshake-nya lebih enak. Mm-hmm. Udah sih itu aja sih. Ini adalah Nova 1. Kita lanjut ke Nova 2. Oke, okay, Nova 2. Ini gitarnya lebih berat. Mm-mm. lebih berat gitarnya tapi Menur- lebih hmm, sorry. kayak gahar mm. banget gitu iya e, beratnya berat baik ya maksudnya Mm-mm. bukan berat ah berat nggak lebih ini gitar berat loh gitu loh yeah. kayak gitu beratnya berat yang positif gitu dan berat mantep gitu. mantep gimana ris menurut muris ini ris ini adalah seri JS yang paling mahal ya sekarang ya di harga 5 hampir 6 jutaan okay. 5,8an something gitu untuk di range segitu kira-kira ya apa ya kalau mungkin dilihat sekilas kayak ya lebih dari harga segitu Betul. apalagi nih ya kan uh, sekarang itu kalau aku lihat di sosmed sosmed itu pasti ini hmm. apa rusut maple, maple ya tapi dia rusted maple nya tuh yang yang enggak kayak rustetan gitu loh. Iya, betul. Ini rosetnya beneran roasted sih. Kadang-kadang ada yang roasted kayak di chat gitu ya. Maksudnya mm-hmm. dia enggak yang beneran roast ini roasted maple mm-hmm. gitu. Terus apalagi Riz? Apalagi ya? Ya selain dari neck uh, sama locking tunernya sih ini lucu. Oh, locking tunernya lebih bagus daripada eh mm. bukan lebih bagus apa ya lebih lebih baru desainnya mm. dibandingkan yang Nova 1. Terus aku kalau aku dari aku pribadi aku sukanya adalah pemilihan matching headstock. Mm-hmm. Matching headstock ini uh, keren karena dia pertama eksklusif di Nova 2. Oke. Okay. Terus kedua adalah aku emang suka banget matching headstock. Mm-hmm. Jadi Gila sih keren dan ininya dia mengkilap dong apa logonya dia kan oh, silver iya, bener. logonya silver keren banget loh gitu dan kayak kayak 
ini ya kayak oh timbul timbul ini, uh, uh, timbul timbul keren jadi uh, aku sudah sempat main ini jadi waktu aku ngambil dua gitar ini Haris nggak ikut mm-hmm. tapi memang sebelum sebelumnya Haris juga waktu kita ke toko Haris juga ikut jadi Haris juga sudah pernah megang mm-hmm. tapi bukan yang warna ini ya warna bukan. hijau ya kemarinnya tuh jadi nanti warna-warnanya kita akan kasih tahu di in depth reviewnya uh, sekarang ya namanya uh, first impression jadi kita lihat fisiknya aja dulu ya mm-hmm. tadi ya nyoba enak enaknya tapi enaknya beda sama yang Nova satu menurutku yeah. Jadi kalau ini enaknya enak apa ya mungkin enaknya enak modern gitu kali ya. Iya. Enak gitar baru gitu. Mm-hmm. Tapi roll fingerboardnya udah di roll enak. Halus, nggak Ap- ada nggak ada buzzing menurutku ini mm-hmm. out of the box ya. Uh, kemarin sih kayaknya sempet di set sama Jojo ya. Cuman mm-hmm. setnya juga cuman mungkin cuman ngelurusin neck aja gitu. Jadi ini oke okay banget. Terus abis itu oh ya, bedanya adalah ini. Oh dia Nah ini. dia kalau yang Nova 2 dia ada push pull Oke okay. Jadi kalau Nova 1 dia tidak ada push pullnya gitu Terus estetiknya bagus mm-hmm. ya Dia uh, grey metallic grey gitu mm-hmm. tapi Pigardnya perloid uh, Terus aku suka karena dia Ini 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 hitam yeah. Tapi sedangkan yang lainnya putih mm-hmm. itu keren sih menurutku Dia pemilihannya bagus pemilihan warnanya Terus ya sama ya Tupuan tremolo uh, kita belum coba nanti kita coba ya kita bandingkan ini pun juga uh, aku pernah cerita ke sampean kalau misalnya warna ini tuh aku pengen repaint salah satu gitarku dengan betul. warna ini Avanza warna ya, abu-abu Avanza bener. betul ya jadi keturutan akhirnya kita punya ini Alhamdulillah uh, katanya tremolonya disempurnakan lagi dari Nova 1 okay. jadi kita harus coba hmm, katanya sisanya, lebih tarter kan? katanya lebih tarter terus abis itu ini yang spesial lagi adalah Night oh. plate, mm-hmm. night plate-nya ada embossnya CS. Ini keren, bikin kayak lebih prestis gitu, gitu loh. Keren, keren, keren banget. Terus oh, ini ininya juga sama perloid, perloid ya, ya, sama perloidnya. Uh, gitu, apa lagi ya? Oh iya, sama ini abaloni. Oh iya. Dan dia ini ebony fingerboardnya. Mm-hmm. Dia uh, kalau yang Nova satu dia rosewood, mm-hmm. kalau ini dia ebony. Dia namanya pale moon ebony ya. Gitu. Jadi dia lebih pucat, tapi keren sih menurut aku aku jujur aku nggak terlalu suka fingerboard yang terlalu dark mm-hmm. tapi kalau terlalu coklat pun aku juga nggak terlalu suka okay. jadi ini ada di in betweennya keren banget sih ini gitu sih ada yang mau buat tambahin nggak uh, kayaknya untuk first impression oh ini ininya oh iya ro- sama sama kan? sama, oh, sama cuman yang bedakan Nova dengan Munsel adalah ini apa roller string tree ya mm-hmm. Roller string tree kalau eh roller string tree kalau misalnya yang Munsel dia nggak roller mm-hmm. ini dia roller dua-duanya nah gitu okay. itu aja sih uh, kemungkinan nanti ini bakal jadi main gitarku ya kalau mm-hmm. di pots mm-hmm. uh, ini kita nggak tahu ini gimana nanti nasibnya mm-hmm. cuman yang jelas ini bakal aku sering aku pakai yang Munsel Strat dipakai Julio okay. yang Munsel Tele dipakai sama Haris gitu. oke okay? Kita ketemu di review one weeknya ya Riz ya. Oke. Okay. See you on the... Eh, jangan lupa subscribe. Jangan oh lupa iya. like, jangan lupa subscribe. Di komen, jangan kita lupa. Saki, kita saking senangnya. <coughs> saking. Aku, lupa. kita pengen cepet masukin ini ke Mas Rizal. Iya, bener. Kita pengen set up ini nih. Uh, karena <laughs> emang pengen main ini nih. Kita juga belum pernah nyoba nyolok ya. Belum. Kemarin belum. di toko kita juga nggak nyolokin. Nggak. Nggak nyolokin. Jadi, kita mau coba tes yang juga. Uh, terus, apa lagi ya? Udah sih Udah Ayo. sih, jangan lupa like, jangan lupa subscribe Kalau misalnya kalian merasa video ini bermanfaat atau menghibur Kalian bisa share ke teman-teman kalian Jangan lupa taruh di komen, menurut kalian gimana mm-hmm. Apakah kalian sudah pernah coba Kalau kalian belum pernah coba, aku saranin kalian datang ke toko-toko musik terdekat Di kota kalian mm-hmm. Autorized dealernya JS Gitar Sekalian coba, karena menurutku ini Ini fenomenal sih Menurutku yeah. gitar ini Dan menurutku uh, Untuk gitar, sekali lagi Untuk ukuran lokal, mm-hmm. ini Orang kalau kamu bilang ini bukan made in Indonesia pasti mereka percaya. Benar. Kayak Jepang, Jepang nih kayaknya atau bahkan US gitu kayak tapi US bisa jadi di sini bisa, bisa, bisa. pas US made gitar mm-hmm. gitu maksudnya saking mulusnya ini craftsmanship-nya bagus mm-hmm. banget gitu. Keren. Oke. Okay. See you on the next content. Bye-bye. Bye bye. Bye.